வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதி ஸ்ட்ரென்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபினே சொல்லலாம் ஆமாங்க கருவேப்பில துவையல் இந்த கருவேப்பில எப்பயுமே நம்ம சாப்பாட்டில் அதில் தனியாக அடுத்து வச்சு தான் பழக்கம் ஆனால் இந்த கருவேப்பிலையில் அவ்வளோ சக்தி இருக்குங்க அயன் சக்தி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இந்த கருவேப்பில முடிய வளர்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் இந்த சாப்பாடில் சேர்த்து சாப்பிட்ணுன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த துவையலை செஞ்சு பாருங்கள் இட்லி தோசை பனியாரன்ட்டு சும்மா வெளுத்து கட்டுவீங்க வாங்க எப்படி பா பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் யூஷுவல் தாங்க நிறைய கருவேப்பில் நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி கடலைப்பருப்பு அதிலே கொஞ்சம் சீரகம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு காஞ்சி மிளகாய் காப்புறம் புளி காஞ்சி மிளகாவும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து பண்ணும்போது செம்ம காம்பினேஷனாக சூப்பராக இருக்கும் சாரி சீரகம் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல கடாயை சூடு பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி அதில் நம்ம கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறமா சீரகம் போட்டு நல்லா ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு காஞ்சி மிளகா பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கணும் பூண்டு இது எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுவும் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கணும் பச்சை வாசில் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை இது ஃபுல்லாகவே கருவேப்பிலையோட டிஷ்ஷுன்றதுனால கருவேப்பிலை மேஜராக இருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த எண்ணெய் அதாவது கருவேப்பிலையில் இருக்க அந்த ஈரப்பதம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இது பண்ணிட்டு ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கோங்க வடகை போட்டு தாளிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த துவையில் நீங்கள் ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட வச்சு பயன்படுத்தலாம் ஸோ சூப்பரான கருவேப்பில துவையல் ரெடி இன்றைக்கி நாங்கள் இதை ராகி தோசையோடு சேர்த்து சாப்பிட்டோம் ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு நிச்சயமாக இதை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆதிஸ்டன்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் லுக் ஃபார்வர்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹவ் அ நைஸ் டிஃப்ர